、名前からまず伺っていいですか。はい、福原シルビと申します。はい。えっ、ー、と年齢とかですか。年齢はい。はい、四十一歳で、はい、はい、今静岡県御殿場市在住で、はい、ええー、私と主人と子供四人おります、はい。はい。よろしくお願いします。はい。選挙にお出になるのは、はい、今回は初めて。あ、えっ、ー、とですね、ちょうど一年ぐらい前に。はいえー、と統一地方選挙に、はいはい、北海道の北広島市っていうところから出馬しまして、はい、でそれが初めての選挙で今回は2回目になります、はい、その政治の世界に飛び込む選挙に立候補するっていうのは、はいはいはい、ハードルが高そうにも思えるんですけれども、うんはいはい、そもそものきっかけは何だったんでしょうかそうですね政治はずっと結構あの高校生ぐらいから興味がありまして。でやっぱりなんでこういったやっぱりこうに日本人が例えば自分の国に自尊心をこう持てないような状態になっているのかっていうふうにすごくやっぱ学校の歴史教育にまあこう疑問を持っていたんですね。はい、でやっぱりこう特攻隊入賞とかそういうのをいろいろ読むようになってからあ結構これ学校でこう隠されてる歴史があるなとかあまり表に出してないことがたくさんあるなということに気づいてそれで。そうするとなんか政治の力でなんかこう教隠されてる教育だったりとか,、うん、なんかこう意図して日本人の,この自尊心でこうコントロールされてるんじゃないかってうのはもう高校生ぐらいの時に気づいてそれがもう政治の目覚めでありましてでその選挙に出ようと思ったきっかけが、まあ、まず一つはあの主人が、まあ、ちょっと今仕事を辞めて主婦をやって,いた、はい、やってくださってて、はい、でまあ本当にまあうちの。まあ、ビジネスだけで今生きてる形なんですけれどそれでまあだいぶちょっとあの手が開くようになったということですね子育ての手も開くようになったっていう点であと立花隆さんがやっぱりあのその当時政治家女子で48っていうのを作ってやっぱりこう若い女性を集めてですねあの選挙のやっぱりこう話題を呼びたいということであこれはすごくまあ本当にまあ主人もお仕事辞めるしまあそのようやく手間でが少しできた状態だったんでこれはチャンスだなと思って、まあ、波に乗ったとっいう形で、はい、出馬を去年させていただいたという流れですね、うん、なので立花隆さんがそういう呼びかけをしてくださらなかったら、うん、もうちょっと多分先になってたと思います、うん、出馬は、はい、ご自身でもその政治に対する思いというのは持っていたけれどもあも、はい、その選挙に実際出ようというきっかけになったのは立花さんからの呼びかけ。そうですね。それでまあ早まったって感じです、ね。早まった。あの早まったっていうのはあのあれですよ。早まったってもうちょっと先に、はいはい、うん自分で出馬するしようかなとは思っていたんですけど、うんうん、それがまあ本当五十代とかもうちょっと先にしようと思ったんだけど、うん、まあ四十代でまあ四十一まあ去年四十歳で出馬しようと思ったのはその立花さんの呼びかけがのおかげって感じですね。うんうん、今現在のお,、はい、お仕事としては、はいはいえっと、どういうことをやってらっしゃるんでしょう。はい、あのパソコン1台で自分の好きなこと、はい、得意なことを、はい、あのコンテンツという商品にして、はいまああのまあ、人にこうこコンサルティングをこうするっていうやり方を教える、うんまあ、マーケティング方法を、うん、あの教えております、うんはい、あとはその人の自尊心をやっぱりこうどんどん自己対話をすることによって自信を取り戻していくっていう潜在意識のコーチングも同時に提供してまして。うんうんはい、なのでやっぱりこう企業で活躍できる人ってやっぱ自分に本当の意味でこう自信を、ね、持っている方がやっぱりこうどんどんどん人に提供しようというふうに思えるあの貢献の力って持ってたりするんで,、はい、なんで企業家向けのコーチングとあと、まあ、ウェブマーケティングですね。はいそういうのを両方教えております。うんはい、仕事は順調、本業は。はい、ありがたいことに、もう本当に皆さんありがとうございます。はい。そうなんです。あの、先ほど、そのきっかけ、政治に関心を持ったきっかけのところで、はい、歴史教育のお話をされてました。はい、既存の、こう政党とか、うん、そういった政治団体とかで。はいご自身、福原さんご自身の考えと近いなって思ってたところっていうのは、うんはい、どこかあるんでしょうかそうですあのなんか前に,にな,なんだっけ歴史教育を考える会だけどなんだっけ、うん、なんか私が高校生か、うん、高校生ったらもう二十何年前とかなんですけど。はい日本の教育を考える会だった方、歴史教科書を。あ、新しい歴史教科書を作る会。作る会。作る会。はい。それが結構、うん、なんか自分の中で、まあ、私とその。あ、というふうにちゃんと、例えば。うん
太平洋戦争じゃなくて大,大東亜戦争だったりとか、うんまあ、南京大虐殺を、うんまあ、ちょっと大虐殺って書かないとか、うんうんはい、だからそれは私のなんか、まあまあ、考えに近いという表現あれなんですけれど、うんうん、なんか書いてほしいなと思うことを書いてくれてるなっていう団体でしたね、うんうんはい、いわゆるその自虐史観みたいなものに、はい、疑問を持っ、はい、あめちゃめちゃ疑問が、はい、ありました小学生ぐらいからやっぱ学校の先生から、うんえー、とにそのおじいちゃんおばあちゃんはあの悪いことをしたとかいうような話をあのされていて、うんまあ、北海道に私住んでいたんでやっぱり日教祖の影響がすごい強いんですよね、うん、学校の先生が。うんはい、でそれに私もやっぱおじいちゃん悪いことをしたんだしたのしたんだっていうふうに当時ね分かんないから書いたら鼻丸つけられたんですね。うん、なんで自分の先祖をなんかこうそういう批判して鼻丸つけられるとこれすごくおかしいんじゃないかってやっぱ小学生ながらに謎の違和感はあったんですよね。うんうん、で先生もなんかこうにっこりしてまあ韓国人に会ったら謝んなきゃいけないとか、うん、そうなんでそこまで<笑>ちなんていうんですかね。言われないとそあかあかんのやろっていう感じがありましたね。うんうんうん、それでその、はい、広し北広島の市議会議員選挙にお出になって、はいはいはい、この時は結局何秒票を入れていただくか。二百六十票で全然はい。協<笑>定金は？協定金は返ってきました。うん、はい。得票率は大丈夫だったんですけれども、うん、はい。その,うん、その選挙に初めて出て、はいうんはい、で次に出る選挙が、うんはい、東京都知事選っていう,、はいそうですね、1400万人の有権者が<笑>、はい、あじゅあの都民がいる、はい、大きな非常に大きな選挙ですけれども、はいはい、これはなぜ東京都知事選に、うんはい、やっぱりなんていうんですかねやっ,ぱきやっぱ話題が全然違いますよね当然ですけれども。うんうん、そのでやっぱりこう一つとしては、うんまあ、さっきの,この自,自虐史観のことも含めてですけれど、はいはい、やっぱりそういったところをこう大きくこう宣伝できる自分の主張が宣伝できるのが、うん、やっぱり一番都知事選がこう話題を呼んでおりますし、うんうんでまあ、うちも子供四4人育てて、はいまあ、日頃ビジネスもやって、はいでまあ、政治も、ね、こうやって挑戦するっていうこの姿をですねやっぱ多くの、まあ、お母さんとかも、うん、あの知ってほしいなと思っていて。うんうんだから結構、まあ、子育て、やっぱりその少子化の理由としてもやっぱり子供できたら自分の好きなことできないんじゃないかとか,、はい、なんかいろんな思い込みがある人多いと思うんですね、うんはい、でも私はその子供いたからこそすごくあのビジネス、まあ、あの子供三3人目産んでから起業してるんで、はいはい、なんでそこからでも本当にどんどんどんどん、うん、あの自己実現っていうすることができたんで。うんまあ、そういうふうな,なんか皆さんのもしね子供がいたらなかなかいろんなことできないとか思い込みをぶっ壊したいっていうのもありますね、はいうんあはい、だから日本人全体のやっぱ活力を底上げしていきたいですし、うんうんまあ、私のようにこう元気にねあの活動してる人もいるよってことを知っていただいて皆さんの何かのきっかけになっていただけたらなっていう意味で、まあ、都知事選ちょっと挑戦をねするという形ですね、はい、都知事選での,その公約っていうのはど,、はい、どういうことを考えてますか、まあ公約はですねまあ、NHK とかあの出馬させていただくんで、はいはい、やっぱりその都民の NHK の受信料を無料にするというね、はい、これが公約になります、はい。なんでこの NHK 問題は本当に切っても切れないというか、うん、それこそやっぱりその、えーとね、16年ぐらい前ですかねなんか、はい、あの NHK 解体デモっていうのが、はい、渋谷のなんか宮益坂公園だから何、うん、だっけ何、うん、とか宮下公園だからなんかそこであって。うんはいでそれがやっぱ台湾人に対するすごい変更報道があったんですよね。なんか台なんか台湾の人に取材して日本人は悪いことしたみたいな。そういう中国中国共産党寄りの報道を NHK がされていて、で私そこに実はデモに出たことがあるんですね。はい。でその時に立場高橋無名の頃だったんですけど、初めて知り合って、実はその頃から知ってるんですね。でだから NHK がみんなか皆さんからこう国民の皆さんから受信料いただいてるにもかかわらず、それもなんか売国道的な報道をしているってことは。であとジャニー喜多川の問題もようやくですね、うん、今日去年その NHK 党がやっぱりこの政権放送で、うん、あの川さんという人をこう素材にして、はい、政権放送で出したから NHK も行動せざるを得ず、うん、その結果民放も相次いでジャニーズの問題を取り上げたということがありましたけれども、うん、これを本来
、NHK がずっとそういう本来スキャンダルすべきことをスキャンダルしなかった、うんうん、ニュースにしなかったっていうところ、うん、それはやっぱりこうそういう権力にこうおもねってて国民にとって公平な報道じゃなくて権力にとって都合のいい報道をしているその NHK をやっぱりこう。やっぱりこう、まあ、ぶっ壊していくというか、うんうん、それはすごく問題であるしでほとんどの人ってやっぱりテレビとかそういった報道にこう鵜呑みにされちゃうんですよね、うん、なのでやっぱりその、まあ、自分で考える力っていうところも、まあ、本当に気づいて、まあ、皆さんが本当にねあの気づいてほしいなと思って、まあ、その NHK 問題を改めてこう取り上げていきたいっていうところが、はい、今回のねその、まあ、公約の一つでもあります、はい、NHK が仮に、うん。はい NHK をなくすっていう方法なんですか、うんまあ、なくすというか、もうお金を,を取りたいあの、全員義務で払わせるんであったら、うん、ちゃんと公平な、うん、本来の報道機関、うん、と公平な報道機関としての、うん、それこそあの都知事選に関しても、うんあの、蓮舫さんと小池さんだけ移すんじゃなくて、われわれ候補者、本当に。うん全員を本当に同じ時間だけ平等に報道してほしいですし、うんまあ、それはもちろん制御放送ではそのような、ね、形になりますけれども、はいはい、日頃のニュースからですよね、うんうんまあ、そうですし、うん、だからそのちゃんと NHK がそのなんだろう本来の国民に知らせるものを知らせるっていうその義務をしているんであれば別に受信料を徴収するのは何も問題ないんですよ。うんはいだからそうでないんであれば、もう本当に払いたい人だけが払う、スクランブル化ってやつですよね、うんはいはいうん、だからぶっ壊すっていうのはそういう意味ですよね、うん、もう今の体制を壊す、うんうん、NHK 自体をなんかこう、解体、本当に燃やすとか、な、うん、くすとか、<笑>ちゃダメ<笑>そういうあれではなく、うんそう、そうそうそう、本来の NHK の機能に戻すか、もしくはもう、民放みたいな感じでやるんなら、取りたい人だけどうぞ、あのね、ス,ス,カスカパーみたいな感じで。うんはい、取りたい人だけ、うん、見たい人だけどうぞって感じでいいんじゃないですかって感じですね、うんうんうん、そのまあ公共放送として、はい、多くの人から受信料をいただいているからこそ,、はいうんそまあ、継続的な報道ができるっていうところもあると思うんですけど、はいはいはい、その公,平公正な、うんはい、あの報道ができていないっていうところが。うんうん一番のあそうですそうですそこですそこですはいそこですね報道機関としてなくなれっていうことではないではないですはい今の報道の姿勢を改めてほしい、うん、改めてほしいですしやっぱりそのもうすごい総務省とくっついてるんで NHK もですね、うん、だからそのまあ正直あぐらかいてらっしゃると思うんですよね、うん、NHK そのものが、うん、うんうんなんでそこでやっぱりその既得権益になり続けるやっぱ腐っていくわけですよ人間なんで当然なので定期的にちゃんと公平な報道をしてくださいっていうふうにやっぱ圧力をかけていかないとうんだからその圧力の<笑>一つのまあ起爆剤としてっていうところですねはい NHK 問題の、はいえー、都民の受信料を無料にするっていうのがまず一つ一つ、うんはい、その他には、はい、他はですねやっぱりあのまあ本当に健康増進というか、なんかもう、はい、なんだろう、そのメタボ増税じゃないですけれど、はい、はい、メタボ増税、はい、はい、<笑>やっぱりその運動しないとか、はいうん、やっぱりもう筋,筋トレしないとか、うんで、そういう方でどんどんね、やっぱりこう医療費がかさんで、ネタ切りの方とかなってしまったりするんで、やっぱこの病気に、なんかこう、健康な人は、やっぱりその、ちょっとと健康受診料安くなるとか、まあ、一般の民間の、ね、保険とかそうじゃないですか健康な人ずっと病気ないと保険料安くなったりとか,、うんはい、か国民健康保険もなんか変な話病気な人が得するとまでは言わないですけど、うん、やっぱ医療費がそれだけ負担かかってて、うん、だからその健康本当に自分のちゃんと問題として国にもちろんねそれ最終的に国に頼るというのはそれはね、うんあの分かるんですけれども、日頃からやっぱりこう運動する習慣っていうのをこう強制的にこうつけていく、うんうん、だからなんか運動習慣、はい、だから健康減税みたいな、はいはい、なんかそういうシステムを作れたらなとは思いますね。うんうんはい、運動、まあ、でも、病気とか怪我とかで運動できない方っていうのは、これは。はい、病気怪我とか、うんだからまあその辺はしょ,うがしょうがないのかなって感じですけどねむしろその健康でその運動をする人にはそのプラスのインセンティブというかそれをえ与えるっていうこと、うんうんうん、そうですねはいこれはまたちょっと細かくねその<笑>はい
実際なんかやるってふうにまたなった時に自分の中でまだ妄想の段階っていうか想像の段階なんで<笑>妄想の段階、はい、ただまあその健,健康増進というか、うんはいえーまあ、予防医療的なそうですね予防医療的なものとかしないように、うんはいえー、健康を維持してもらうっていうことのせ、うん、ことを何かまず訴えていきたいんですねはい、はい、これが2つ目ですかねはい、はい、他にはあとはやっぱり少子化の部分ですよね、はいはいはいうん、でそもそもなんか性教育が学校の義務教育であまり行われてないというのはすごい問題だなと思っていて、はいはい、でなんかこう性教育っていうと大人の人ってすごいアダルトな方を結構イメージしがちなんですけど、うん、普通にやっぱこう命と体を守るあの相手をと自,分自分と相手を大切にするための教育なんで。はいはいそういったやっぱりこう命の始まりの話とか、うん、特にその性の間具合にの部分って、うん、やっぱりこう高校生の授業からなんですよね。間具合に関してのその話っていうのは、はいはい、だからもうなんか受精卵があって精子があって、うん、何かが起きて赤ちゃんが生まれるみたいな感じで小学校とか中学校で教えているんで、これってすごい遅いよねっていう話ですよね。うん、うんうん、まあ、避妊に関することも高校生ぐらいから。教えるって形になってるんで、うん、あ現在はってことです、ね、そうですね、はい、うんでなんかこうオランダか何かそういう海外とかだと、うん、もう小学校三年生からある程度そのヒニングの付け方とか、はい、まあ教えるということなんですね、うんうん、うん。でなんでそれってなんかこういやらしいとかタブー視とかして、うん、でそのタブー視した結果少子化になってるわけですよ、うん、うんうん。だからもっと明るくオープンになんかそれをなんかこうちゃんとお互いを守るために必要なものだとかで特になんかこう幼い頃からしっかりその性教育っていうか話してればなんかそのいやらしいものとかそう,そういうような考え捉えじゃなくて、うん、そもそもこう人類はそうやってねもう動物も全ても存在してるのはやっぱりそういう、ね、命の,この始まり成り立ちがあって成り立ってるわけなんでそういった重要性をもう本当に義務教育でしっかりともう小学校の段階からうん。あの伝えられるようなそうそういうのを入れていきたいなと思いますね。うん、あ,あのタブー視を、うん、性教育をタブー視していたから少子化になっているっていうところのつながりをもう少しわかりやすく、はいはいうん。そうですね。だからそもそもまず何度も言いますけど小学校中学校でやっぱりそのま間具合の部分を話さない、はいはい、話しちゃいけないってことなんですね。うんうん、はい義務教育の。はいはいところですね、だからそれってなんで話してはいけないんですかって話じゃないですか、うんうんですきまあ、理由としてはなんか早くにそ興味を持たれたら困るとか、はい、そういった懸念があると思うんですけど、うん、したらでも先ほど伝えた通り海外とかで、うん、そのオランダとかでちゃんと伝えてるわけですね、うん、この性教育を。うんはいはいなのでその逆に伝えないから変なそのアダルト動画とか今もスマホとかネット時代なんで、うん、もう勝手にどんどんどんどんいろんな情報が入ってしまうからこそ、うんうん、しっかりとその子供の時からそういう正しい知識ですね、うんうん、私昔まあちょっと塾の先生やってたことがあって、はい、やっぱりその妊娠に関する知識をみんな結構、うん、はっきりと分かっていなかったりとか。すごい誤った知識を持ってる小学生とかも多かったんで、うんうん、そうで結局それも大人も教えない、うん、なんか気まずいこと聞いたんじゃないかと子供も思うようなね感じになっちゃってそれがタブ一つのタブー視というか、はいうん、そうするとこうじゃあ大人になってってやっぱりそういう性行為するようになってくると。もしかしたらどっかで後ろめたさで出てきたりするわけですよ、うん、あの時親に「うっ」て言われてなんか顔されてたよなとかうんうん、うん、そうで大人になったら「はいじゃあ子供作ってください」って言っても幼い頃にそういう何かこう教えられてなかったことを急に「はいしてください」って言っても多分なかなか人切り替わらないと思うんですよね、うん、頭がうんそうはい、だからそういう,なんだろう子供をねあの作って営むことって素晴らしいことですし、うんまあ、そういったなんかこ子供ができることもが良くて性行為は良くなくてみたいな部分もなんか結構世の中あるかなって感じがしていて。そこもちょっとつなげて、うん、トータルで性教育っていう形で伝えられると、うん、いいんじゃないかなと思いますね。うんはい、三点目がその性教育。はい。他にございますか。他ははいまああとは歴史教科書ですね。はい。じゃまずはと東京の<笑>歴史教科書から、うん、はいそういうなんかこう。
まず日本人の,その例えば台湾人で八田裕一さんという方でダムを、ね、作られたとかあのそういう,、まあ、やっぱこう日本人として偉業なしてる方ってたくさんいらっしゃるわけですよね。うんあとはまあそういう大東亜戦争ですごくアジアをね解放していったとかで今ってやっぱりそのアメリカにとって都合のいい歴史が書かれているのでそれはもう本当にそろそろ脱却してもう日本人そのもののね日本の歴史をやっぱりこう作っていかない作っていくとかね出していかなきゃいけないと思っていてうんまあこれはもう国単位の話になってくるかもしれないんですけど。はい、でもそれはやっぱ変えていく努力、うん、だからまずは東京からっていうふうに思います、うん、他はあれですかなければその今の小池さんの女性に対する評価、うんはいはい、ど,うどういうふうに見てらっしゃるかっていう小池さんですね<笑>もうどうなんですかね私もこの立場になったらっていうふうに思っちゃうんで小池さんに対してはまあだからカイロ大学だけどうにか<笑>表明してちゃんと疑惑は晴らしたらいいんじゃないですかっていうぐらいですね<笑><笑>あとあの小池さんが都知事になってから、はいそのえー、関東大震災の、ねうんえー、慰霊の時にの朝鮮人虐殺の追悼文を出さなくなったっていうのがあるんですけど、うんうんうん、福原さんがその知事になった場合には。うんまあ、小池さんの時代に取りやめていた追悼文の送付っていうのはどうされますか、うん、ああそうですねそのえ韓国の方へ朝鮮人の虐殺があったことに対してそのお見舞いというか追悼文を、うんあねまあ、歴代知事は送ってきてたので、うん、小池さんが、えーはい、送るのはやめてあ、まあ、全体の、えー、被害者の方への追悼という形で追悼してるっていうふうにおっしゃってるんですけど。まあ、それは引き継ぎたいですね、小池さんの考えは。はい、せっかく小池さんがそうちょっとこうね、うんまあ、全体で追悼するというのは、それはね、うん、やっぱり亡くなられた方とか、うん、それは、ね、す,るするとは当然ですけど、うんね、それをちょっと朝鮮人にこう限定してというなんかこうメッセージ性があることだったと思うんで、それをちょっとこう広くっていうのになんか意味があると思うんですね、うんうん、なので、それは引き継ぎたいなと思います。実際、はい、の選挙戦に入ってからの活動なんですけど、はいはい、どういうことを予定されてますかあそうですね、まあうんまあ、街頭演説とか、はい、<笑>今回、選挙カーとかじゃ特に借りないんで、はいはいはいはい、もう普通に歩いてとか、電車で移動して<笑>、はいはい、ポッと気が向いた場所で立ち止まって演説しようかなっていう、うん、フランクな感じで考えてますね。<笑>車は使わ,使わないです、はいそれはお,お一人でお一人でやりますえっと今回、えっと、出馬の時は、うんはい、無所属ではなくて、はい、NHK 党から国民を守る党の、はい、公認候補というです、ね、あそうです、はい、その形になります、はい、その出馬にあたって周りの方からの反対とかはなかったんですかまず自分の母親からはものすごい<笑>反対されました<笑>ど,どういう理由で反対されたんでしょうもう頭がおかしいのかとか<笑><笑>なんでそな,なんかそのね目立つようなことをするんだとか、うん、まあ母はあまり目立つのをあまり好む方人ではな,、うんうん、ないんですけど、うん、でもそれは私の人生なので、うん、ほっといてくれと言って、はいはいまあ、最後は認めてくれたって感じですね、うんうんはい、で主人はもうなんだろう私が結構いろいろいろんなことをもともとあちこちいろんなことをやってるんで、まあ、事業も含めてやってるんで、はいはい、まずもう全然そのままあそうなんだって感じで受け入れてくれましたね、うんうん、はいなのでまずそのぐらいです全然反対はなかったですむしろ応援しますって言ってくれることが多くて、うん、最近だと自分の住んでる家の大家さんとそれ違って。私は静岡に住んでるんですけど、はい、都人選出るんですよねっていうふうにやっぱりなんか「選挙ドットコム」をなんか見ていただいたそ,そうで和田智也さんから挨拶が来てびっくりしましたね<笑>こちらから言う前に言う前にいやそうです基本は私からあまり言ってないんですよねうんうんでもやっぱ気づかれた人とかは昔の友人からは結構 LINE が来たりとか、うんうん、<笑>やっぱりびっくりしちゃってみんな共通して言われますね、うんうん、はい選挙2回目になるんですけど、はいはいうん、1回目の選挙の時には、うんはいえー、と
、その時も街頭演説あ街頭演説それはやりましたその時はあの選挙官も使いましたし、うんうん、はいなんか戸惑いみたいなのなかったですか選挙にあ,ありますやっぱり最初は全然正直ね右も左もわからない状態なんで、うんうんうんあのでもありがたいことに結構ボランティアさんが、はい、そのやっぱり NHK 党のもともと支持者の方がすごく本当に遠方から来ていただいて手取り足を教えていただけたので本当にその方たちがいなかったらそのどう選挙戦戦っていいかとわからない状態だったんで,、はい、なんでまあ戸惑いを乗り越えてですね、うんあの本当に選挙カーから NHK をぶっ壊すとかねこう言って小学生たちが集まって掛け声をしてくれたりとか。はいなんで、まあ、やる前はすごいやっぱ不安ありましたけど、はい、やってみると結構楽しいなっていう感じですね、うん、選挙が、うんはい、<笑>楽しいですかあ楽しいですねお祭りですね本当選挙はなんかハマりますね、うんはい、えじゃあもうずっと出続ける感じですそうですねまあ内,内,容に内容によるっていうのはあれですけど<笑>、はいまあ、選挙は何かしら出れたらなとは思っております、うんうん今回、はい、都知事選は、まあ、前回が22人で、はい、今回は、まあ、50人いくんじゃないかとか<笑>、ね、60人いくんじゃないかとかって言われてますけど、はい、すごいことになってますね、うん、ご自身が勝つ確率はどれぐらいだと勝つ確率は私はもう全くゼロだと思ってゼロゼロ,ゼロ,ゼロだと思ってますゼロ,ゼロでも出なきゃいけないって出るっていうのはどうしてるんですか、うんそうですねやっぱりその、まあ、今後、私もまた政治に選挙出た際にやっぱり一発で当選って難しいんですよ、そもそも認知されていないんで、うん、あなた誰から始まるじゃないですか、はいはい、で都知事選ってやっぱり宣伝効果というか、うん、抜群なんで、うん、あこの人、毎日都知事選出てた人だなっていうふうに、ん、やっぱり一度、二度見たことある顔だと、はい、やっぱ次の選挙の時にやっぱり投票しやすいっていうのはありますよね、うんうん、で本当、単純接触効果っていうのがあるんで。はいはいやっぱりどれだけ同じような顔を見たかによって人ってやっぱ親しみってこう自然と湧いてくるっていうのもあるんで、はいはい、なんかそれのまあ一つとしても今回、都知事選もいきなりそれ当選したらそれは嬉しい話ですけど全然その知名度も何もない状態なので、はい、だからまずは本当に知っていただくってことが今回のきっかけになればなって感じですね。ち、うん、なみにたくさん出ますけど、はいまあ、出ることが良さそうですね。ライバルは誰ですか。ライバルですか。え、ライバルはもう蓮舫さんじゃないですか。はい、もう蓮舫さんがかなり。蓮、う、舫、ん、さんより上に行きたい。<笑>上は行かないでしょうね。<笑>いやいや行かないでしょうね。<笑>そう、まあ、ライバルじゃあ後藤輝樹ですかね。<笑>後藤輝樹さんもなかなか強敵なんで。うんあの人よりも票獲得するかったらかもちろん脱がなきゃ難しいと思いますね<笑>脱がないと<笑>脱がないと難しいと思います<笑>まあ6月20日から始まりますけど、はいはい、どんな選挙にしていきたいと思ってますかそうですねやっぱりこうお祭りじゃないですけれども、うん、やっぱ多くの人があなんか選挙戦やってるなとか、うん、なんか始まったなってワクワクしてもらえるような、うんうん、やっぱ,やっぱこう立ち止まってなんか話聞いてみようとか、うん、やっぱこう政治選挙にやっぱ関心を持つきっかけが増えれば増えるほど、うん、やっぱり何かのも、ね、社会問題とか起きた時にやっぱりそ,そこに対してこういろいろ考えたりとか意見を言う機会って増えてくると思うんで、うんはい、だからもう本当に。ね、みんながみんなこう政治に興味を持っていただけるような選挙戦に、うんうんまあ、しても、まあ、盛り上げていきたいなってところですね、うんうんうんうん、もちろん、はい、僕自身は立候補は権利だし、はいえー、どんどん出てほしいっていう思いがあるんですけど、はい、世の中の人には、うん、当選する、ねうん、確率が低いのに、うんはい、なんで出るんだっていうことを批判的に言う人もいると思いますけどそういう方には、うんなんて答えますか。うんと、なんて言えばいいですかね。それはなんか世の中知らなさすぎるというか、そのなその知名度がなくて一回で受かるわけ難しいじゃないですか。それこそ接種とかなんか二代目三代目とかや地盤看板なんとかとか言われますよね。うん、なんかそれがない人がやっぱりこう
、ね、選挙当選しようと思ったら、うん、やっぱある程度何回かこう自分の知名度を上げていかなきゃいけないんで、うん、なんか物事一発でね、うんうんうまくいくとなかなか難しいですし、それをもしなんか、なんだろう、いきなり成功を目指すってことを、目指すっていうか、成功しようとしてることそのものが、うん、まあ、そんなに中甘くないんで、はい、やっぱりその、挑戦しすぎることに意味があると思ってるんで、ぜひね、その、なんだろう、はい、挑戦を。皆さんもしてもらえたらという感じですね。調、う、整、んうん、し続けること。<笑>し続けることが大事ですし、うん、うんうん、そうそうそう。